স্যার আমার তো পয়সা করি আছে তাই আমি আর গভর্নমেন্ট কলেজ যেতে চাই না একটু বাবার পকেট খরচ করতে চাই তাই জন্য কোথায় যাব স্যার এটা হচ্ছে যে হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বেশ ভালো কলেজ বাট ফিস স্ট্রাকচারটা কিন্তু ইটস ভালো গুগল করে দেখবি এক্স্যাক্টলি আমি সেসব কথা বলবো না গুগল করে দেখতে পারিস নেক্সট হচ্ছে টেকনো ইন্ডিয়া মেন ক্যাম্পাস তোরা জানিস অলরেডি টেকনো ইউনিভার্সিটি টেকনো ইন্ডিয়ার ওই এস এন ইউ ফেস এন ইউ অনেক কিছু আছে বাট স্টিল সল্ট লেক ক্যাম্পাস ইজ ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অ্যান্ড দে আর লিটারেলি লিটারেলি গুড আগের তুম পয়সা বাঁচানো চাহতে হো আগের তুম পয়সা বাঁচানো চাহতে হো তো পড়াই করো আর গভর্নমেন্ট কলেজ যাও হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু পিডব্লিউ বাংলা অনেকের মনে কোশ্চেন আছে যে স্যার আমাদের যদি ডাব্লিউ বিজি রেজাল্টটা যদি একটু গন্ডগোল হয় কোথায় পড়বো স্যার আমার তো পয়সা করি আছে তাই আমি আর গভর্নমেন্ট কলেজ যেতে চাই না একটু বাবার পকেট খরচ করতে চাই তাই জন্য কোথায় যাব স্যার তো এই ধরনের প্রশ্ন তুলো অনেক থাকে আর ব্যাঙ্কের ছাতার মতো প্রাইভেট কলেজেস গজিয়ে উঠেছে ঠিক আছে এটা একদিক দিয়ে তোদেরও ভালো যে সবাই যাদের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসপারেন্ট আছে তারা কিন্তু এইসব জায়গায় পড়তেও পারে বাট চাকরি পাওয়ার যে গ্যারেন্টি বা প্রাইভেট কলেজের যে পড়াশুনো সেটা অফকোর্স আমি বলবো প্রাইভেট কলেজে পড়াশুনো খারাপ হয় না টিচাররা যথেষ্টই ক্যাপাবল টিচারও আছেন ভালো পড়াইও বাট প্লেসমেন্ট অপরচুনিটি কতটা আছে সেটা কিন্তু এই রিসেশানের বাজারে বলাটা খুব মুশকিল ব্যাপার বাট তাও অনেকের মনে যখন এই ধন মানে ধন্দ্বটা লুকিয়ে আছে বা কি বলবো কনফিউশনটা আছে তাহলে আমি সেখানে বলবো যে তোদের কি কি প্রাইভেট কলেজের দিকে টার্গেট করা উচিত এবং তোদের এই কলেজগুলোর কি কী স্ট্রিম ফ্রিম নিলে তোদের ভালো হবে মোটামুটি সেটা বলতে পারবো বাট ডু নট এক্সপেক্ট দ্যাট ইট ক্যান ইট ক্যান কম্পিটিট উইথে গভর্নমেন্ট কলেজ লাইক যাদবপুর ইউনিভার্সিটি বা কল্যাণ ইউনিভার্সিটি বা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইটস নট পসিবল কেন কেন কি গভর্নমেন্ট কলেজ কার জলবাই আলাগ হয় ঠিক আছে তাও আমি বলবো আর একটা কথা এই ভিডিওটা শুরুর আগেই আমি বলছি আমাকে কোনো রকম কোনো প্রাইভেট কলেজ কোনো রকম কোনো এন্ডোর্সমেন্ট বা আমাকে টাকা দেয় না যে আমি এই কলেজগুলোকে প্রমোট করি বলে বেস্ট অন মাই রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স ইন গুগল অ্যান্ড অলসো সাম অফ দ্য ফিডব্যাক ফ্রম দ্য স্টুডেন্টস আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু সে দিস কলেজ আমার সঙ্গে অনেকে কিন্তু আলাদা মতও থাকতে পারে বাট সেই তার দায়িত্ব বা তার রেসপন্সিবিলিটি বা সেই ইনফরমেশান আমাকে কন্ট্রাডিক্ট করলে তার কিন্তু কোনো রকম দায় দায়িত্ব আমার নেই এটা কিন্তু আমি বলে দিলাম কেন বিকজ প্রাইভেট কলেজকে আমি কোনো প্রাইভেট কলেজের কোনো অফিসিয়াল এন্ডোর স্পন্সর্ড নই আর নাইদার আমাকে প্রাইভেট কলেজ এন্ডোর্স করে ওই কলেজগুলোর নাম নেওয়ার জন্য ঠিক আছে বেস্ট অন মাই স্পিওর এক্সপিরিয়েন্স আমি বলছি ইটস নাথিং শর্ট অফ এ কমার্সিয়াল থিং জাস্ট স্টুডেন্টদের কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান পৌঁছে দেওয়া এবং পিওর অ্যাকাডেমিক পারপাসের জন্যই আমি তোদেরকে বলছি এটা হচ্ছে প্রথমেই আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বেশ ভালো কলেজ বাট ফিস স্ট্রাকচারটা কিন্তু এক্স ভালোই গুগল করে দেখবি এক্সাক্টলি আমি সেসব কথা বলবো না গুগল করে দেখতে পারিস বাট দিস ইজ এ ভেরি গুড কলেজ হোয়ার প্লেসমেন্ট ইজ গুড নিয়ার অ্যাবাউট সেভেন্টি পার্সেন্টের কাছাকাছি প্লেসমেন্ট হয়ে যায় যেটুকু শুনেছি তো প্যাকেজ নিয়ে আমি সেটাও বলবো না কেন কি প্যাকেজ কীরকম পাবি না পাবি সেটা তখন ডিপেন্ড করছে ওই বছর কোন কোম্পানি আসছে কীরকম অফার করছে ওদের কীরকম জব ভ্যাকেন্সি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক আছে এটা চলে গেল প্রথম হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি নেক্সট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আইএম কলকাতা ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সেটা হচ্ছে আইএম কলকাতা এটা সেক্টর ফাইভে ক্যাম্পাসটা ভালো জায়গায় ক্যাম্পাস প্রিমিয়াম জায়গা একদম কলেজ মোড়ের কাছেই আর এই যে ইনস্টিটিউটটা দে আর অ্যাকচুয়ালি মেনটেনিং সাব গুড রেপুটেশান এবং স্টুডেন্টদের আমি প্রচুর দেখি যে স্টুডেন্টরা পড়াশুনো করছে এবং এখান থেকেই আমারই একজন ছাত্রী যে আইএম থেকে পড়ে কিন্তু বেশ স্টার্টিং প্যাকেজই পেয়েছে প্রায় ফিফটিন এলপিএ এ স্টার্টিং প্যাকেজটা পেয়েছে কিন্তু ফিফটিন এলপিএ সুতরাং এই কলেজটাতে পড়ে যে আমি বলবো যে খুব একটা খারাপ কিছু হবে তা কিন্তু নয় কিন্তু কিন্তু প্রাইভেট কলেজে পড়া মানে তোকে নিজেকে অনেক কিছু এক্সট্রা কারিকুলাম করতে হবে কলেজে কোনো প্রজেক্ট এলো প্রফেসরদের সঙ্গে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করতে হবে মানে ফাঁকি দিলে চলবে না কথাটা বুঝতে পেরেছিস বাট এই কলেজটাও কিন্তু খুব একটা খারাপ নয় তাই আমি র্যাঙ্কিংটা টু রেখেছি আমার হিসেবে নেক্সট হচ্ছে টেকনো ইন্ডিয়া মেন ক্যাম্পাস তোরা জানিস অলরেডি টেকনো ইউনিভার্সিটির টেকনো ইন্ডিয়ার ওই এস এন ইউ ফেস এন ইউ অনেক কিছু আছে বাট স্টিল সল্ট লেক ক্যাম্পাস ইজ ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অ্যান্ড দে আর লিটারেলি লিটারেলি গুড ঠিক আছে বাট ফি স্ট্রাকচারগুলো কিন্তু এখানে সব জায়গায় বলছি প্রাইভেট কলেজ মানে ফি স্ট্রাকচার নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবি না ইট কামস ইন ল্যাক্স এটুকু আমি বলে দিলাম ঠিক আছে ইট কামস ইন ল্যাক্স বাট এগুলোতে পড়লে মোটামুটি একটা চাকরি তুই পাবি এবং তোকে বাইরে গেলেও কোথা থেকে পড়েছো টেকনো ইন্ডিয়া থেকে পড়েছি দে উইল গিভ ইউ সাম ওয়েটেজ দে উইল গিভ ইউ
তাও এই ক্যাম্পাসটায় মোটামুটি পড়াশোনা করলে এখান থেকে কিন্তু একজন পড়ে তারপরে আবার এমবিএ করে সে চাকরি পেয়েছে বেশ বড় চাকরি পেয়েছে আমারই একজন আত্মীয় পেয়েছে তো এই ক্যাম্পাসে কিন্তু পড়াশোনাটা ঠিকঠাক হয় এটা আমি বলতে পারি বাট স্টিল সব কিছুর শেষে ইন সামারি মানে মোটামুটি আমি যে পাঁচটা তোদেরকে বললাম তোরা ভিডিও রিক্যাপ করেও দেখতে পারিস সেটা হচ্ছে যে হেরিটেজ আইএম আর হচ্ছে তোর টেকনো ইন্ডিয়া নারুলা ইনস্টিটিউট এবং এস এনইউ আরও বাকি অনেক কিছুই আছে বাট স্টিল আমি একটা কথা বলছি আগার তুম পয়সা বাঁচানো চাহতে হো আগার তুম পয়সা বাঁচানো চাহতে হো তো পড়াই করো আর গভর্নমেন্ট কলেজ যাও কেন বলছি শুন প্রাইভেট কলেজে পার সেমিস্টার ফি কাপল অফ ল্যাক্স আসে সাম ল্যাকে আসে অলরেডি আর যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ফিস শুনলে পাগল হয়ে যাবি তোরা পার সেমিস্টার ফি হচ্ছে ইলেভেন রুপিস পার সাবজেক্ট মানে তোর যদি সেকেন্ড সেমিস্টারে তোর যদি সেকেন্ড সেমিস্টারে তোর যদি ছটা সাবজেক্ট থাকে তাহলে তোর ফি হবে ছেষট্টি টাকা ক্যাম্পাসের বাস ফ্রি সল্টলেক তোর বাড়ি ধর যাদবপুরের দিকে তুই ধর এই ক্যাম্পাসে আসবি হস্টেল ফেসিলিটি আছে হস্টেলের জন্য নমিনাল চার্জ পঞ্চাশ ষাট টাকা না একশো টাকা রুম রেন্ট বা কিছু হয় তো খাওয়া দাওয়াটা আলাদা থাকে হস্টেলের খাওয়া দাওয়াটা আলাদা থাকে অফকোর্স খাওয়া দাওয়ার টাকা তোকে দিতে হবে কিন্তু বাকি থাকার খরচ নেই যাতায়াতের খরচ নেই বেস্ট প্লেসমেন্ট অলমোস্ট আইআইটি কম্পারিজনের প্লেসমেন্ট যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে কয়েকদিন আগে আমি দেখলাম বোধহয় নিউজে কেউ একজন অ্যালামনি এসছে ইউএসএতে থাকে এক কোটি টাকা ডোনেট করে দিল ভাব এক কোটি টাকা ডোনেট করছে মানে কিতনা কামাতায় ভাই আর বমে কামাতায় ক্যা তো সমাজ রে বাত কো প্রাইভেট কলেজ চাহে চলে যাও বাট ল্যাক মে আগর খরচ করা হয় তো যাও নেই তো আপনি পড়াই করলো আপনি মঞ্জিল সিরিজ দেখো আপনি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো যেখানে তোরা কিন্তু নিজেদের কনসেপ্টকে ক্লিয়ার করে এক্সাম হলে এই মাথাটাকে একটু ঠান্ডা রেখে বাবার লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচাতে পারিস তোরা সেই লক্ষ টাকাটা কার কাছে যাবে ইন ফিউচার আরে তোরই তো কাছে যাবে পয়সা বেচাকে আগর বহুত কুছ করলে তো জিন্দগি মে ও বহুত বড়ি বাত হতায় লেকিন ইসমে কম্পিটিশন বহুত হয় বেটা ইয়ে কম্পিটিশন বাই হতে হয় বেটা তো ফাইনালি তুমি কে কোগে কি স্যার আপনি তো বেশ বলে দিলেন এইসব কলেজ ছেড়ে গভর্নমেন্ট কলেজ যেতে বাট আমাদের তো পড়াশুনোই করি না আমরা আইপিএল দেখি খেলাধুলো করি ইউটিউব শর্টস দেখি রিল বানাই ব্রিজের উপরে গিয়ে নাচ করি কি করে হবে স্যার এত পড়াশুনো সেগুলো সম্ভব নয় হ্যাঁ তাই জন্যই বলছি এর দুঃখ কায় নেই খাতাম মতা ভাই দুঃখ খাতাম নেই হোক আগার ইফ ইউ কান ট্রাই হার্ড ইফ ইউ ডু নট ডু হার্ড ওয়ার্ক এ দুঃখ জিন্দগি ভর বি খাতাম নেই ওটা ঠিক আছে জিন্দগি ভার ভি খাতাম নেই ওটা বাট স্টিল ঠিক আছে একটা কথা সে হচ্ছে যে তোর দুঃখ তো খাতাম নেই হোতা হয় ক্যা করু বতাও এ ডাইলগ থা বাট ফির ভি মানে এ খারাপ শব্দ কো হটা দিয়া ইয়ে দুঃখ কাহে নেই খাতাম হোতা এবে খাতাম তো নেই হোগা পড়াই করোগে তা বিনা যাকে খাতাম হোগা পড়াই করোগে তা বিনা যাকে খাতাম হোগা সমাজ রয়ে বাত কো সো পড়াই করতে রেনা অর গভর্নমেন্ট কলেজ জানা পয়সা বাজ যায়গা কাফি পয়সা বাচা লোগে কথাটা বুঝতে পেরেছিস চার পাঁচখানা প্রাইভেট কলেজ বললাম তাও স্টিল আই উইল এক্সপেক্ট অল মাই স্টুডেন্ট টু গো টু দ্য গভর্নমেন্ট কলেজ সো দ্যাট দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি গেট এ গুড অপরচুনিটি অ্যান্ড গুড প্লেসমেন্ট আর পয়সা বিনা খরচ করে অলমোস্ট একটা ভালো জব চাকরি ম্যানেজ করা আর ওয়াইটা অনেক বেশি রেট অফ রিটার্ন অনেক অনেক বেশি ঠিক আছে তাহলে পড়তে থাক ট্রাই গভর্নমেন্ট কলেজ কিছু না হলে প্রাইভেট কলেজের অপশান তো দিয়ে দিলাম চলে যা আর কি করা যাবে ঠিক আছে গাইস থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালো করে পড়তে থাক এবং ভিডিওটা দেখার জন্যও থ্যাংক ইউ আর তোরা মঞ্জিল সিরিজে বেশি বেশি করে ক্লাসটা দেখ ভিডিওগুলোকে রিক্যাপ কর অনেক ভালো ভালো কোয়েশ্চেন করানো আছে এবং সেই কোয়েশ্চেনগুলো দেখলে যদি সেইগুলো কোয়েশ্চেনগুলো আমার বুঝিস ডব্লিউ বিজি ওই কোয়েশ্চেন কিন্তু জল ভাত লাগবে এটা আমার তরফ থেকে গ্যারেন্টি থাকলো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস আবার পরে দেখা হবে কোনো একটা আবার স্ট্র্যাটেজি ভিডিও নিয়ে ততক্ষণ অব্দি বাই বাই